ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ரிமோட் சென்சிங் அதாவது தொலை உணர்வு தொழில்நுட்பம் பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் புவி மேட்டளப்பு பொருட்கள் பற்றி பௌதிக ரீதியான தொடர்பின்றி தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு நுட்பமாக இந்த ரிமோட் சென்சிங் ஆனது காணப்படுகின்றது இச்செயற்பாட்டு புவி மேற்பரப்பில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்களவு உயரத்தில் உள்ள தளங்களில் உணர் கருவிகள் மூலம் புவி மேற்பரப்பினை அடைகின்றன மின்காந்த கதர் வீசல் புவி மேற்பரப்பில் விழும் போது அவற்றில் சில புவி மேற்பரப்பினால் உறிஞ்சப்படுகின்றது சில புவி மேற்பரப்பின் ஊடாக கடத்தவும் செய்கின்றது மிகுதி பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன புவி மேற்பரப்பு இயற்கையாக கதர் வீசலை வெளியிடுகின்றது ஒளியிடப்படும் கதிர்வீசலும் பிரதிபலிக்கும் கதிர்வீசலும் உணர் கருவிகளால் பதிவு செய்யப்படுகின்றன தொலை உணர்வு தொழில்நுட்ப படங்கள் நில பயன்பாடு மற்றும் நில மேற்பரப்பு படம் உருவாக்கல் விவசாயம் மண் படம் உருவாக்கல் காட்டு திட்டம் நகராக்க திட்டம் அகழ்வாராய்ச்சி காலநிலையில் இராணுவ நடவடிக்கைகள் மற்றும் புவி ஒளியுருவவியல் கள ஆய்வுகளுக்கு பயன்படுகின்றது இந்த ரிமோட் சென்சிங்கில் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் பற்றி நாம் அவதானிப்போம் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளின் இறுதியில் புவி மேற்பரப்பின் நிலக்காட்சியினை வான்வழி புகைப்படங்களாக பெற்றுக் கொள்வதற்காக கேமராக்களும் பலூன்களும் பட்டங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன முதலாம் உலக போரின் போது எதிரிகளின் படையணிகளின் நகர்வினை கண்டறிவதற்காக வான்வழி புகைப்படங்கள் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த பங்கினை கொண்டிருந்தன இந்த புகைப்படங்கள் ஆகாய விமானங்கள் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டன போருக்கு பின்னர் இவ்வகையான புகைப்படங்கள் உசா துணை படங்களாக மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டன இரண்டாம் உலக போரினை தொடர்ந்து உருவான வண்ண புகைப்படங்கள் புவி மேற்பரப்பு பொருட்களுக்கு இயற்கையான தெளிவான விளக்கத்தினை தந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் விண்வெளி செய்மதிகளின் துணையுடன் தொலை உணர்வு தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு பாரிய புரட்சி ஏற்பட்டது செய்மதிகள் படங்கள் புவி மேற்பரப்பில் பெரிது நீடிக்கப்பட்ட காட்சியினை கொண்டு காணப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதலாம் திகதி முதலாவது வானிலை செய்மதியான டிரோஸ் ஒன் ஐக்கிய அமெரிக்காவால் ஏவப்பட்டது இவ்வாறான ஆரம்ப கால வானிலை செய்மதிகளில் புவி மேம்பரப்பின் பரந்த பிரதேசத்தினை படம் பிடிப்பதற்காக விடிகொன் கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன செய்மதிகளால் பிடிக்கப்படும் இவ்வகையான படங்கள் புவி மேற்பரப்பில் காணப்படும் நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் லேண்ட்செட் செய்மதிகளோடு தொலைத்துணர்வு தொழில்நுட்பம் இரண்டாவது புரட்சி ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து லேண்ட்செட் செய்மதிகள் முப்பது வருட காலமாக பல நிற மாலை கருவிகள் மூலம் தெளிவான செய்மதி படங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றது தற்போது லேண்ட்செட் செய்மதிகள் சுற்றுவட்ட பாதை மேற்பரப்பில் இருந்து எழுநூறு கிலோமீட்டர்கள் உயரத்தில் காணப்படுகின்றது புவியின் முற்று முழுதான புகைப்பட தொகுப்பிற்கு இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று சுற்றுவட்ட பாதைகள் தேவைப்படுகின்றது இது ஒவ்வொரு பதினாறு நாட்களுக்கு ஒரு முறை நிகழ்கின்றது புவி மேற்பரப்பு பொருட்களில் இடம் சார் தெளிவுத்தன்மை எழுபத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர்களாக காணப்படுகின்றது பல் நிற மாலை ஸ்கேனர் ஆனது நான்கு அலை நீள பட்டைகளில் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர்கள் அகலம் உள்ள புவி மேற்பரப்பின் ஒரு வலயத்தை படம் பிடிக்கின்றது குறிப்பாக பேண்ட் ஃபோர் அட் நாட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு நாட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைக்ரோமீட்டர் பேண்ட் ஃபைவ் அட் நாட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு நாட் பாயிண்ட் செவன் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் பேண்ட் சிக்ஸ் அட் நாட் பாயிண்ட் செவன் டு நாட் பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் பேண்ட் செவன் அட் நாட் பாயிண்ட் எயிட் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் பேண்ட் ஃபோர் மற்றும் பேண்ட் ஃபைவ் ஆகிய இரண்டு மின்காந்த நிறமாலையின் புலப்படக்கூடிய ஒளிவீச்சிலிருந்து பச்சை மற்றும் சிவப்பு அலை நீளங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் ஏவப்பட்ட செய்மதியில் ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது பேண்டினை கொண்ட தொழில்நுட்ப செய்மதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன இவற்றின் தெளிவுத்தன்மை முப்பது இருபது மீட்டர்ஸ் வரை மேம்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அண்மையில் ஒரு மீட்டர் தெளிவுத்தன்மையுடைய செய்மதி படங்களும் பெற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு தொலை உணர்வு தொழில்நுட்பமானது வளர்ச்சி கண்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரிமோட் சென்சிங் தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி